গত দুই বছর আগে একটা শেয়াল একটা ডেড বডি খুঁজে দিল এই ডেড বডিটার কিছুই আমরা করতে পারলাম না তাহলে আমরা মানুষ হিসেবে কি ব্যর্থ নাকি সাকসেস আমাকে থানায় নিয়ে চলো আপনি তো থানায় ফোন করেছিলেন তাই না আপনি তো প্রথম দেখেছেন জি স্যার কিভাবে দেখলেন এখানে আমি গরু বাইতে আসলাম গরু না পাই একটু প্রস্তাব করতে বসি এরপরে দেখি খুব দুর্গন্ধ স্যার কয়দিন যাবো তো এখান থেকে দুর্গন্ধ আসতে ছিল স্যার আচ্ছা এরপরে আমি একটু আগে গেলাম দেখলাম একটু চুল আমার একটু সন্দেহ হইল স্যার এবং এই জন্যই আপনাকে আমি স্যার ফোন দিচ্ছি স্যার আচ্ছা আপনার এলাকায় কেউ হারিয়ে গেছে বা নিখোঁজ হয়েছে এরকম না এই ধরনের কোনো খবরও স্যার পাইনি আমরা স্যার আচ্ছা কাউকে কি আশেপাশে সন্দেহজনক হাঁটা চলা করতে দেখেছে তা দেখি নাই তবে শেষ সাথের দিকে অনেক শিয়াল দেখছি স্যার এখানে শিয়ালের অনেক মানে আনাগুনা বেড়ে গেছে স্যার আপনার এলাকায় শিয়াল বেশি নাকি জি স্যার দিনের বেলাও স্যার অনেক উৎপাদ করে স্যার ঠিক আছে আপনি আপনাকে প্রয়োজন হতে পারে আপনি থানায় যোগাযোগ রাখবেন হ্যাঁ জি স্যার কি একা একা বসে আছে মন খারাপ করে না জানো আমার যখন মনটা খুব বেশি ভালো থাকে না আমি এই জায়গাটা এসে বসি এই যে সোফাটা দেখতেছ না চার হাজার টাকা কিনছি একটু সেকেন্ড আনজো দিও তারপর অনেক ভালো মজবুত সুন্দর লাগে না হ্যাঁ শুধু এই পাশে একটু সেরা আছে এইটা কোনো বিষয় না একটু কম দামের সেরা ফেরা দুইটা থাকতে পারে আসলে যে আমি কিনছি আমার যে কেনার ইচ্ছাটা আছে এইটাই আমি তোমার বুঝে দিতে চাইছি আমার মনটা খুব খারাপ জানো তোমার একদম জরুরি অবস্থায় বিয়ে করে নিয়ে এলাম একটা নতুন শাড়ি চুরি দিতে পারলাম না এই থ্রি বেস পরাই তোমার নিয়ে এলাম তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি তোমার মার্কেটে নিয়ে ইচ্ছা মতো যা মন চাই কিনে দেবো তুমি যেইটা পছন্দ করবা আমি ওইটাই কিনে দেবো আচ্ছা ঠিক আছে আর একটা কথা আমাদের বিয়ের কাবিল নামের কাগজ কবে দিবে আরে দৌড়ো পাগলি তুমি এই নিয়ে চিন্তা করতেছো কেন আমি নিজে ও কাজে ও পিঠতে যাই ওটা নিয়ে আসবো এটা নিয়ে তুমি টেনশন করো না তুমি অবশ্য ভাবতেছ আমার বয়সটা একটু মনে হয় বেশি তা আসলে আমি কিন্তু অনেক কষি অনেক ভালো একটা মন আমার মধ্যে মনে হইতেছে যে আমি মনে আরও আগে বিয়ে সাদি করছি আসলে না আমি তোমার এই প্রথম বিয়ে করছি তুমি আমার প্রথম বউ তোমার মতো করে আমার আগে কেউ কখনো ভালোবাসে নাই আগে মানে আরে না না আগে মানে ওই লোকে ধরো আমার বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন মা বাপ কেউ এরকম করে ভালোবাসে নাই তুমি এত ভালোবাসো দেখে আমার তোমার এত ভালো লাগছে আমি তোমার বিয়ে করে নিয়ে আসি তুমি আমার প্রথম বউ তুমি মনে করছো তুমি আমার প্রথম তুমি আমার প্রথম না তুমি হই লাগি আমার তিন নাম্বার 
দর্শক ক্রাইম পেট্রোল একটি সত্য ঘটনা দেখার আমন্ত্রণ আজ দেখবেন গাজীপুর জেলার শ্রীপুর থানায় ঘটে যাওয়া একটি নির্মম সত্য কাহিনী অর্ধগলিত লাশ মাটির নিচে একজন তরুণীর পরিচয় বিহীন পুলিশ কি করেছিল জানতে হলে দেখতে থাকুন ক্রাইম পেট্রোল একটি সত্য ঘটনা শিখা বাড়িতে আসো নাকি শিখা ও মা শিখা আরে বাড়িতে আসো নাকি शिखा कई न বাড়িতে তো নেই আমিও দেখতেছি কিন্তু কই গেল ঢাকায় গেছে ও আচ্ছা এই জন্যই কয়দিন ধরে আমার কাছে দুধ চায় না আমি নিজে ইচ্ছা করে এই আজকের জন্য অনেক দুধ নিয়ে এসেছি আমি বাড়িতে পাইলাম না ও কোনো টাকা বসা পাইবেন নাকি হারে না না ভাই লেনদেন খুবই ভালো আর তাছাড়াও তো আমারে বাপ ডাকে আমার মাইয়ের মতো আমি ওরে মাইয়ের মতো ভালোবাসি ও যদি সারা জীবনে ও টাকা না দেয় আমি ওরে যত খুশি তত দুধ দিয়ে যাব টাকার চিন্তা নাই এখানে কি থেকে কি হলো আপনি কোনো কিছু জানতে পারছেন হ্যাঁ ওই রাতে শিয়ালে ওই লাস্টটা তুলে ফেলে এবং একজন লোক লোক গরু বাড়তে গিয়ে ওই লাস্টটার গন্ধ পেয়ে আমাদেরকে লাস্টটা দেখতে পেয়ে আমাদেরকে জানায় এবং সাথে সাথে আমরা ঘটনাস্থলে যাই লাস্টটা উদ্ধার করি এবং ওইখান থেকে আমরা পিএমএ পাঠিয়ে দিই পুলিশ চেষ্টা করেও কোনো কুল কিনে না করতে পারল না দুটি বছর কেটে যাবার পরও ব্যর্থ হলো পুলিশ কিন্তু প্রকৃতির একটি কথা আছে অপরাধী যত চালাকি করেই অপরাধ করে থাকুক না কেন তার শেষ রক্ষা হবে না তাই পুলিশ কি শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা করতে পেরেছিল না কি হয়েছিল জানতে হলে দেখতে থাকুন ক্রাইম পেট্রোল একটি সত্য ঘটনা আচ্ছা আমাকে একটা কথা বলো সেটা হচ্ছে যে এই পৃথিবীতে সবচেয়ে সভ্য কে মানুষ না শেয়াল স্যার অবশ্যই মানুষ অবশ্যই যদি মানুষ সভ্য হয় তাহলে একটা জিনিস মনে করো তো গত দুই বছর আগে একটা শেয়াল একটা ডেড বডি খুঁজে দিল এই ডেড বডিটা কিছুই আমরা করতে পারলাম না তাহলে আমরা মানুষ হিসেবে কি ব্যর্থ নাকি সাকসেস স্যার বুঝতে পেরেছি আপনি কোন কেসটার কথা বলছেন শেখা মনে আর ওই কেসটা দুই বছর আগে স্যার আমরাই হাতে নেই তারপর আমরা কিছুই করতে পারি জি স্যার আসলে সত্য কথা বলতে স্যার আমরা পরিচয় পাইনি দেখো এটা যদি তোমার পরিবারের কেউ হতো কিংবা আমার পরিবারের কেউ হতো তাহলে আমরা কি মনে করতাম কতখানি কষ্ট পেতাম এর পরিচয় পেলাম না এর ফ্যামিলি এখন পর্যন্ত কিছু পেল না জানতে পারল না সে জীবিত না মৃত তাহলে এটি আমাদের ব্যর্থতা না আমার ওস্তাদ একটা কথা বলতো সেটা হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন অফিসার ঘটনাস্থলের সাথে যদি কথা বলতে পারে তাহলে সে চোখ ও ইনভেস্টিগেশন অফিসার জি স্যার ইনভেস্টিগেশন ইজ ভেরি টাফ থিং এটা হচ্ছে এক ধরনের মানে অন্ধকার ঘরের মধ্যে কালো বেড়ালকে খোঁজার মতো আমি জানি আমি বিশ্বাস করি এবং আমি এটাও বিশ্বাস করি পুলিশের পায়ে লক্ষ্মী পুলিশ যত হাঁটবে তত ইনফরমেশন পাবে তত জিনিসটাকে ঘনীভূত করতে পারবে তত বেশি ইনফরমেশন পেয়ে এটাকে সমৃদ্ধ করতে পারবে সুতরাং আমাদের কাজ কি হবে আমাদের কাজ হবে ঘটনাস্থলে প্রয়োজনে বারবার যাব ঘটনাস্থলের সাথে কথা বলতে চেষ্টা করব আন্তরিক হব এবং আমি আমার থার্ড আই ওপেন করে চেষ্টা করব যে ওইখানে কি আছে কি শুনতে পারব কিংবা কি দেখতে পাব আমি কি বলতে চেয়েছি তোমরা বুঝছ নিশ্চয় আমি 
আপনি তো নিশ্চয়ই এই এলাকার আচ্ছা আপনার কাছ থেকে আমি দুই বছর আগের একটা ঘটনা জানতে চাচ্ছি বস্তাবন্দি লাশ পুঁতে রাখা হয়েছিল সেটা সম্বন্ধে আপনি কিছু বলতে পারেন নাম কি আপনার আয় বেটা বাহুল কথা বলছিস না কেন সরি আপনি যান নাম কি আপনার এই যে ছেলেটা দৌড় দিল ওকে চেনেন আপনার বিষয় গোপন রাখা হবে লাশ পর চোদ্দ পনেরো দিন আগে একজন লোককে দেখছি অস্থির ভাবে এখানে ঘোরাফেরা করতে কে আলমগীর আলমগীর এই আলমগীরটাকে আমাদের গ্রামেরই ছেলে পাশেই থাকে বাড়ি চিনেন চিনি স্যার আচ্ছা ঠিক আছে আমাদের নিয়ে যেতে পারবেন তো স্যার আমি গরিব মানুষ আমরা নানি লয় না আপনার কোনো ভয় নেই আপনার কোনো কিছুই হবে না আমাদেরকে বাড়িটা দেখাই দিয়ে আপনি চলে যাবেন চলছে স্যার চলুন
দিয়ে নিজের বিপদ বাড়িয়ে লাভ নেই কি ঘটেছিল বল স্যার আমি কিছু জানি না স্যার ভালো গিয়ে পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় বোকা সেই যে নিজের ভালো বোঝে না তুই যদি নিজের ভালো চাস তাহলে যা জানিস বলে দে তুই যদি সত্যি বলিস তাহলে আমি তোকে হেল্প করব যাতে তোর জীবনে কম বিপদ নেমে আসে সত্যি বলছি স্যার আমি খুন করি নাই স্যার না তুই তো ভালোভাবে বলবি না মোহাম্মদ আলী স্যার দেখুন তো একটু কি বলি তুই তুই জানিস না না স্যার তুই জানিস না অবশ্যই তুই জানিস তাহলে দৌড় দিলি কেন বল দৌড় দিলি কেন যদি নাই জানবি তাহলে দৌড় দিলি কেন সত্যি কথা বললে কেমন সাইডা দিবেন খুন করার পর স্যার গ্রামে ছিল স্যার কয়েকদিন পর স্যার গ্রাম থেকে চলে গেছে স্যার গ্রাম থেকে চলে গেছে কোথায় গেছে স্যার চট্টগ্রামে স্যার কিন্তু কোথায় গেছে স্যার এটা আমরা কেউ জানি না স্যার আমাদের কারোর সাথে কোনো যোগাযোগ নাই যোগাযোগ নাই যোগাযোগ করবে পুলিশ আচ্ছা এই মুখসেদের সাথে ভালো সম্পর্ক আছে কার সেটা বল স্যার লিয়াকতের একজনের সাথে স্যার স্যার ভালো সম্পর্ক ছিল স্যার এই লিয়াকতের বাড়িটা কোথায় স্যার শ্রীপুর গ্রামে স্যার বাসন বাজারের পাশে থাকে স্যার গুড স্যার আমার সাবে না স্যার যত বোকা সাজার ভান তুই করিস তত বোকা তুই না আগে মুখসেদকে পাই তারপর তারপর দেখা যাবে চলো সত্যি বলছি স্যার আমি খুন করি না স্যার আমি কেন কুইতে ফেলানো শুয়ে ছিলাম স্যার সন্ধ্যার পরে ফোন করেছিস তোদের জীবনেও সন্ধানে আসবে বুঝেছিস কি বলতেছিলেন আপনি জানি আলামে ওই আলমে কি বলেছে স্যার ওর কাছে জিজ্ঞাসা যে অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে স্যার দুইটা নামে উঠে এসেছে স্যার যোগাযোগ নাই ঘটনার পরে সে বাসায় ছিল এলাকায় ছিল আমরা যখন ডেড বডিটা পেয়ে গেলাম 
তখন সে গা ঢাকা দিল তার মানে হচ্ছে সে অনেক সাহসী একজন ক্রিমিনাল স্যার ওর সাথে আলমগীরের যোগাযোগ নাই তাই না আলমগীরের স্যার যোগাযোগ নাই ভাই যদি না থেকে থাকে নাও থাকতে পারে তবে মোকসেদের যে আরেকজন লিটি ক্রিমিনাল বললেন লিয়াকত স্যার লিয়াকত লিয়াকতের সাথে যোগাযোগ থাকতে পারে কাজ করেন আলমগীরকে কোর্টে পাঠিয়ে রিমান্ডের ব্যবস্থা করবেন সাত দিনে স্যার এর মধ্যে লিয়াকতকে খুঁজে বের করবেন तु जे कौन मुक्सेद के चिनिस सब नाम बोल सर আমি একজন মকসুদের চিনি স্যার হ্যাঁ তো বাসন থাকে স্যার কোন বাসন বাসন সারম বাড়ি এলাকায় স্যার আর হ্যাঁ যে বাসায় ভাড়া থাকে না স্যার হ্যাঁ অরিজিনাল বাড়ি তো কাপাসিয়া স্যার হ্যাঁ তো এখানে থাকে না স্যার বাড়ির মালিক এখানে থাকে না স্যার সাথে আর কে কে থাকে হুনচি নতুন বলে এখন উঠছে স্যার এই नामी तो बोले तक सर वो तो सुने দেখতে কেমন জানি লাগতেছে ছটফট ছটফট করতেছে না সোর্সরা এরকমই হয় সোর্স কি আপনার এটা বলতে পারেন আমারই আচ্ছা আচ্ছা তা ঠিক আছে বাসায় নাই
जिज्ञेस करते আর আমি তো রিফাতকে বলছি আমি গয়না কিনবো এখন আমি গয়না করতে দেখা পড়ে আহা বলছো তো দেখি হইছে কয়েকটা দিন একটু অপেক্ষা করতে বলো না আমি গুছিয়ে সব টাকা তোমার দিয়ে দেব আচ্ছা তোমার হাতে তো এখন টাকা নাই তুমি এক কাজ করো তুমি তো ওই টাকা দিয়ে গরু কিনছো গরুটা বিক্রি করে দাও আর কয়েকটা দিন অপেক্ষা করো না তুমি একটু বোঝো তুমি তো বোঝো না আরে আমার তো একটু ঝামেলা যাইতেছে আমার ব্যবসাটা ভালো হইলি बुझाओ आदर्श कर बुझाबू আরে আমি এইটা তোমার কই নেছি তুমি ভুল বুঝো না শুন আমার কথা তো কথা শুনে ছাড় আমার লোক ছাড় সোনা তুমি বোঝার চেষ্টা করো একটু বোঝার চেষ্টা করো আমি তোমার অনেক ভালোবাসি তুমি যেমন আমারে ভালোবাসো তুমি রিফাত যে একটু ভালোবাসি আর বোঝানোর চেষ্টা করো আমি খুব তাড়াতাড়ি তোমার টাকাটা দিয়ে দেব তুমি টেনশন করো না খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেব ছি 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 তো লজ্জা করলো না হ্যাঁ তুমি আমার ভালোবাসো হ্যাঁ আমি তোর ভালোবাসি না তুই যহনই ডাকস আমি তো তহনে আসি আসি না সবকিছু ছাইরা তুই লাসি তোর কাছে পাগলের মতো আর তুই এর কেমন কথা কইলি তোর ঘিন্না লাগতেছে ছাড় ছাড় তুই আমার ছাড় ছাড় ধরে না তুই বলছিস না আর তুমি রাগ করো কেন
বন্ধুর মতো অনেক আমি ভালোবাসছি অনেক ভালোবাসা দিছি আমি বুকুজার করে ভালোবাসা দিছি তোরও তেমন ভালোবাসা দিলাম আলঙ্গির একটা কোদাল লইয়া পুকুর পরে কলা বাগান দিকে আয় দেরি করিস না তাড়াতাড়ি চিল্লায় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের ক্রাইম পেট্রোল একটি সত্য ঘটনা সত্য সুন্দর সত্য স্বচ্ছ সত্য পরিষ্কার অপরাধী যত সচেতন হয়ে এই অপরাধ করুক না কেন তার শেষ রক্ষা হয় না তার প্রমাণ আপনারা পেয়েছে দেখা হবে আগামী পর্বে নতুন কোনো সত্য ঘটনার সাথে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সতর্ক থাকবেন আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবেন আল্লাহ হাফেজ